მე უნივერსიტეტში ქიმიის ფაკულტეტზე ვსწავლობდი და ძალიან დიდი შაბაშტელება სახდენდა თვითონ შენობაც და აუდიტორია რომელსაც ერქვა ქიმიის დიდი აუდიტორია იმყო იმიტომ რომ იყო ძალიან არასპეციფიური და არ იყო შრალი რაღაცნაირი ცივი თეთრი აუდიტორია ეს იყო ამფითეატრი ვით და ძალიან საინტერესო იყო იქიდან ლექციების მოსმენა მაგრამ ამჯერად ერთ სხვა რამეს გავიხსენებ ერთ დღეს გავიხსენებ რომელიც მნიშვნელოვანი იყო არა ჩემთვის როგორც მნიშვნელოვანი ეს მოვლენა მნიშვნელოვანი იყო არა მარტო ჩემთვის არამედ ფიქრო რომ თელი საქართველოსთვის ეს არის 18 წლის 14 აპრილი რომელსაც ქართული ენის დღეს ეძახიან დღეს მე მაშინ ვიყავი პირველ კურსზე და მოგიხსენებათ რომ ეს არის საბჭოთა კავშირი საბჭო ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირია და ძალიან დიდი მღელვარება იყო იმის გამო რომ რუსებს უნდოდათ ქართული ენის ამოღება სახელმწიფო ენიდან და რუსული ენით შეცვლა და ამას მოყვა ძალიან დიდი მღელვარება მოგიხსენებათ რომ მღელვარების მოთავეები ყოველთვის სტუდენტები არიან ხოლმე და უნივერსიტეტი იყო ყველაზე დიდი სამიზნე ასე ვთქვათ რომ როგორმე შეეჩერებინათ ეს მსვლელობები რომელიც ამას მოყვა მე მაქსოს რომ დილას მივედით ლექციაზე და არაორგანულ ქიმიას გვიკითხავდა ნოეფირ ცხალავა ეს იყო ძალიან ასაკში უკვე ასაკში და ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო როგორც ქიმიკოსი და მაქსოს რომ რო შემოვიდა ლექციაზე ა ხდებოდით რომ ძალიან ღელავდა წესთ მას უნდა არა ორგანულ ქიმიაზე ელაპარაკა დაიწყო ვითომ ლექცია მე გაჩერდა და გვითხრა ესეთი რამე რომ რეალურად გვითხრეს რომ ჩვენ სტუდენტები არ გაუშვათ არ გაუშვათ გარეთო მაგრამ მე არ შემილა თქვენს გითხრათო და აი ესე ადგადა გავიდა ლექციიდან და ეს რეალურად იყო იმის შანსი რომ ჩვენ გავსული ყავით და შევერთე შევერთ ხდებოდით იმ მიტინგს ასე ვთქვათ რომელიც რომ რომელმაც მე შედეგი მოიტანა და ქართული ენა დარჩა სახელმწიფო ენა რამდენ მე მეგობართან ერთად გადავწყვეთ რომ წავსული ყავი და მიტინგს შევერთებოდით და ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი ჩემზე 2 წლით უფროსი მალხაზოვ მოხტაშვილი რომელიც იყო ძალიან მაგარი ადამიანი და ძალიან მაგარი ქიმიკოსი. სამწუხაროთი სახა ცოცხალი აღარ არის და ჩემგან განსხვავებით იყო 2 მეტრი 2 მეტრიანი და რომ გამოვედით უნივერსიტეტიდან და ვარაზის ხევთან ახლოს მივედით კუთხეში ვიღაცა მოვიდა სამოქალაქო ფორმაში ჩასმული ჩაცმული და გვითხრა რომ იქაო სტუდენტებსო პოლიცია იჭერსო. სადღაც ვარაზის ხევის კუთხე ქვემოთო. და იქნება მოგეხმაროთ და წავედით მისახმარებლად აღმოჩნდა რომ ის იყო პოლიციის თანამშრომელი შეგვაგდეს მანქანაში წაგვიყვანეს პოლიციაში და ვაკის პოლიციიდან უყურეთ ჩავკეტეს ვაკის პოლიციაში და ვაკის პოლიციიდან უყურეთ ამას ყველაფერს ვაკის პოლიციაში გადმოსცემდნენ რა ხდება იმაზე რეალურად გამოვიდა რომ მონაწილეობა ვერც მივიღეთ ამაში და მეერე მიხდი რომ მაინც და მაინც ჩვენ იმიტომ მოგმართეს რომ მალხაზი იყო ძალიან დიდი და იფიქრეს რომ ესე დიდი ადამიანები ჩემი არ არის შინა და მოგეხსენება და რომ ესეთი დიდი ადამიანები მაგარ ძლიერი ადამიანები უნდა მოაცილონ იმას ყველაფერს მარტო ჩვენ არ ვიყავით იმ განყოფილებაში აღმოჩნდა რომ მე ნენა რა მოყავდათ ადამიანები სანამ არ მოხდა სანამ არ განიმოხდა სიტუაცია ესე ვიყურკუტეთ ეხლა აღარ არსებობს ის მილიციის განყოფილება იმ შენობაში ყოველ შემთხვევაში აი ესე კომიკურად ჩვენთვის კომიკურად დასრულდა ეს ყველაფერი მაგრამ შედეგი იყო ის რომ ამ ამ დემონსტრაცია საქმე მოიტანა და ქართული ენა დარჩა სახელმწიფო ენა ჩემი ქიმიის ფაკულტეტზე მოხვედრა რა ცოტა ესეთი უცნაური იყო იმიტომ რომ სულ შეიძლება მინდა გითხრათ რომ გითხრა რომ განცებული ვიყავი მე ქიმიით მოგატყვევთ იმიტომ ჩავაბარე რომ სადღაც უნდა ჩამებარებინა ძალიან მარტივი სისტემა იყო ჩემ მე რომ ვაბარებდი მაშინ იყო საშუალება რომ თუ პირველ ორ გამოცდაში ცხრაკულას მიიღებდი შეგეძლო რომ მეორე ორი გამოცდა არ ჩაგებარებინა და ჩემთვის ათი ქულის მიღება ქიმია პირველი ორი გამოცდა მათემატიკა და ქიმია იყო ქიმიაში და მათემატიკაში ათი ქულის მიღება იყო ძალიან მარტივი ამიტომ ავდა კიდე ქიმიის ფაკულტეტი არის ჩემი ტოლა პირველი ორი გამოცდა იყო ქიმია და მათემატიკა და ქიმია
როგორც კი გახდი ფოტოგრაფი და ფაქტიურად ქიმი აღარ იყო ჩემი ვალდებულება ქიმიის კეთება ქიმიის რაღაცნაირად მიხვდი რა ხელა მნიშვნელობა ჰქონდა იმ განათლებას რომელიც უნივერსიტეტმა მომცა აი ამ საბუნებისმეტყველო განათლებას იმიტომ რომ გონია რა ეს საბუნებისმეტყველო განათლება არის რაღაცა საბაზისო რომელიც რომელიც რაღაცნაირად აი ამ სამყაროს გარკვევაში გეხმარება მეტნაკლება საკუთარი თავის გარკვევაზე გეხმარება და ამას კიდევ უფრო მეტად მიუხვდი როცა ჩემ ხატვარ მეგობრებთან დავიწყე ურთიერთობა და მიუხვდი რომ მათ აკადემია ქონა დამთავრებული ძირითადად და მიუხვდი რომ როგორი განსხვავებული ცოდნის მატარებლები ვართ მე მე და ის ადამიანები ვისაც საბუნებს მეთხოლო განათლება არ აქვს თუმცა მათი განათლება შეიძლება სხვა კუთხით გაცილებით მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, მაგრამ მე მაინც გონია რომ აი ამ რაც ის რაც მე უნივერსიტეტმა მომცა იყო და ამ მნიშვნელოვანი. მოგიხსენება თუ ეს ის დრო იყო, როცა რაღაცა სტანდარტები არსებობდა და გეუბნებოდნენ რომ სკოლას უნდა დაამთავრე, პაუცებად უნდა უმაღლესში ისწავლო და მე უნდა გააგრძელო ეს ყველაფერი აი ამ სისტემაში მოუყევი, აი ამ გაურკავლობაში მოუყევი მინდა გითხრათ რომ დაამთავრე, მე უმაღლესში დაამთავრე და მე ასპირანტურად დაამთავრე. დისერტაც ის დაცვა ვეღარ მოვასწარი. მე ყველაფერი შეიცვალა და კიდე კარგი. იმიტომ რომ გონია რომ აი სისტემა რომელიც დღესაც არსებობს, რომ უნდა დაიცვა დისერტაცია, რომ გახდე ვთქვათ პროფესორი, აა შეიძლება იმდენად სტანდარტულია და იმდენად უსულოა, რომ ამას ამას ჭირდება შეცვლა. ეხა ეხლაც ესე მგონია, თან აი ამ დისერტაციის კეთების პერიოდი იმდენად მოსაწყენია და იმდენ ფორმალობებს მოითხოვს. სტატიების ბეჭდას იმას 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 ჩემზე კარგად მოგეხსენება თალბათ რომ გონია რო არის სასაცილო როცა შეგიძლია რო ეს ყველაფერი მარტივად იმუშავო და გააკეთო თუ გინდა ამის კეთება და მე გამიმართლა რომ აღარ მომიწია აი ამ კომის იმეებზე და დისერტაციების დაცვა და გამოცდაზე გამოცდა რა ყველაზე ცუდი რაც არსებობს ჩემთვის და კიდე ერთ გამოცდაზე გასვლა ეხამე უკვე უნივერსიტეტში როგორც ფოტოგრაფი მუშაობ, ანუ ჟურნალისტებს უკითხავ ფოტოგრაფიას, ეს სხვა სპეციალობა და გონია რომ აი წეგან რა თქვით აუდიტორებთან დაკავშირებით, გონია რომ ლესალექციო კურსი, მითო მეტ ეს ისეთი საქმეისთვის როგორც არის ფოტოგრაფია, აისტი აუდიტორიული სალექციო კურსი ცოტა მოსაწყენი მგონია, ამიტომ მე ჩემ სტუდენტებს სტუდიაში ვიბარებ და ცოტა ისეთი გარემოა უფრო უფრო ნამდვილი გარემო მგონია ვიდრე საუდიტორიო ლექცია და თან მე ვფიქრობ რომ სტუდენტებისთვის უკეთეს იმიტომ რომ სტუდიო სტუდიაში ფოტოგრაფია ისეთი რამე რომ დააკეთო რაღაცები სტუდიაში ჯობია ვიდრე აუდიტორიაში მინდა გითხრა რომ აბსოლუტურად სხვანაირი დამოკიდებულება დღევანდელ სტუდენტსა და ლექტორს შორის ვიდრე ჩემ დროს იყო მაშინ რაღაც ცოტა აი ტიპიურ ესეთ დამოკიდებულება არსებობდა რა უფროსი და უმცროსი და ეს ყველაფერი შეიცვალა სტუდენტებმა შენ რა თიციან თავისი ადგილი სტუდენტებმა შენ რა თიციან თავისი უფლებები და მას ძალიან კარგად იყენებენ და ფიქრობ რომ დღევანდელი თაობა იმ ალბათ იმის გამოც რომ დიდი ინფორმაციის მატარებლები არის მე საბუთად დროს ვსწავლობდი ძალიან ცოტა ინფორმაცია არსებობდა ისინი ძალიან კარგად ორიენტირებ ყველაფერში და მე ფიქრობ რომ ისინი ზუსტად იმდენივეს მასწავლებენ მე რამდენსაც მე ვასწავლებ მათ